السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهمان رأيا سوشل ميديا سغرت دل سهودر ماري يدى يأي رحمة الله قاسمي موتا رتن دي ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു സംസാരത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷം ഉറങ്ങാതെ ജീവിക്കുന്നവരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പൊലിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞതിന് ഏതോ ചില സെലഫി സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഷ്യവും കോപവും ഒരു വെപ്രാണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാകും പ്രസ്തുത ക്ലിപ്പ് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇബാദത്തുകളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്തുകളും ഇബാദത്തുകളും മുഴുകി ജീവിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന് സാധ്യമാകാത്ത മൊഹാരായ അസംഭവ്യമായ കാര്യമാകുന്നു എന്നും അത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കാണാത്ത അവരിൽ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത അത്ഭുതങ്ങളായിട്ട് വേണം കരുതാനെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കള്ളത്തരങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്നും മൂത്താടം കാസിമിയോട് ഏതോ മൌലവിമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപവും വെപ്രാളവുമാണ് സംസാരത്തിലുടനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂത്താടം കാസിമി അടക്കമുള്ളവരായ ആളുകൾ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ദൈവാരംഗത്ത് നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ അതിനെ തുരങ്കം വെക്കാൻ വേണ്ടി സംഹാരാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മൌലോയിമാരി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തട്ടമിട്ട് തലയിൽ തട്ടമിട്ട് താടി നീട്ടിയവരായ ആളുകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശത്രുത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് അന്ധമായി തീരും എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ് ഇവിടെ എന്തിനാണ് തലയിൽ കട്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ താടി നീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും മൂത്താടം കാസിമി ഇത്രയധികം വെപ്രാളപ്പെടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചെല്ലിയാണ് എന്നും താടി മടിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നും താടി നീട്ടി വളർത്തണമെന്നും ഒക്കെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്ത സുസമ്മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് മൂത്താടം കാസിപ്പിക്കുക ഏതായാലും ആ സുന്നത്തിനോട് അല്പം പോലും താൽപര്യമില്ല എന്നും ആ സുന്നത്തിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലിപ്പുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും നേരത്തെ പരിചിതമായ സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് താൽപര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ചെയ്യുന്നവരായ ആളുകളെ തട്ടമിട്ടവരായും തലമറക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആളാണ് റഹ്മത്തുല്ലാ കാസിമിയുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദിയുടെ തൊപ്പിയാന്ന് മാത്രം തട്ടപ്പെടുന്നവരായ ആൾക്കാർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഒരു ആക്ഷേപകരമായ കാര്യമായി ഉന്നയിക്കുകയും ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ഹീനമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മൂത്താടൻ കാസിമിയെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുകയും രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും തീരെ ഉറക്കമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഔളിയാക്കന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ട് എന്ന് കാസിമി പറഞ്ഞപ്പോ അത് ബുദ്ധിശൂന്യവും യുക്തിശൂന്യവുമായ ഇസ്ലാമിൽ തെളിവില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവറ്റയവർ തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വിമർശിച്ചപ്പോ കാസിമി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അൽ കവാക്കിബ് ദുരിയ എന്നോ മറ്റോ ഉള്ള പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുൻഗാമികളുടെ പേരിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ രേഖയുമായാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇമാം താവൂസ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ നമസ്കാരത്തിനുള്ള ഉദു കൊണ്ട് തന്നെ സുബൈ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഒരൊറ്റ ഉദുവിൽ അദ്ദേഹം കാലം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റബിയാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓരോ ദിവസത്തിലും നൂ ആയിരം റക്കാത്ത് ആയിരം റക്കാത്ത് നേർച്ചയാക്കി നിസ്കരിച്ച ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാണി യക്കൂമുല്ലയിലക്കുല്ല 
അദ്ദേഹം രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റിവായത്തുകൾ ഇദ്ദേഹം റിവായത്തുകളല്ല ഇതൊക്കെ സീറ കിതാബുകളിലുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സീറ കിതാബുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം സീറകളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹരീഫുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഹാബത്തിന്റെയും താപീയങ്ങളുടെയും തപതാപീയങ്ങളുടെയും നിലപാടുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കാസിമി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു വന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ സംഗതികളൊക്കെ സീറ കിതാബുകൾ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പല റിവായത്തുകൾ റിവായത്തല്ല കഥകൾ രേഖ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു ശരിയാണ് കഥകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു രേഖയല്ല എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനതത്വം നമ്മുടെ കാസിമിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സീറ കിതാബുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം കള്ളക്കഥകൾ വളരെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് ഇസ്ലാമികമായി കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റഹ്മത്തുല്ല കാസിമി ഇമാം താവൂസിന്റെ പേരിൽ താവൂസ് നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് താവൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒലു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബൈ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള റിവായത്ത് പല ആളുകളുടെ പേരിലും സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മഹുല്ല അതേപോലെ അബുൽ ഹൈർ അൽ ഫസ്വീനി താജുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ദാഖിർ അൽ മിസ്രി സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഉൽ ബുഹാരി അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹി തആല അൽ അശ്ശരീഫുൽ ഹുസൈനി അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ അൽ അസ്വദ് അൽ നഖഈ അൽ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സയ്ദുൽ ബസറി വഹബ് ബിൻ മുനബ്ബ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനവധി ആളുകളുടെ പേരിൽ ഈ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ സീറകളിൽ എന്തുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇഷാദിനെടുത്തിട്ടുള്ള ഒതു കൊണ്ട് സുബൈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകൾ കഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ സീറകൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ സെനത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വ്യക്തമായ സെനതോടു കൂടി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവ ബോധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി റിവായത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ശരിയാണെന്ന് വരികയുള്ളൂ സത്യസന്ധമാവുകയുള്ളൂ എന്നത് ആദ്യം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അറിവാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവരിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ സെനത്തിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഇമാം ദഹബി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിയറു അയലാമി നുബല എന്ന വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്താണ് അംബ്രിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹിമുള്ള എഷാ നിസ്കരിച്ചു സുബഹ സുബൈ നമസ്കരിച്ചു ബി ഉദു ഇൻ ഒരു ഉദു ഉണ്ട് അറബൈൻ അസന നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇത് ഇമാം ദഹബി ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഇമാം ദഹബിയുടെ സീറയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ഇമാം ദഹബി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഈ കഥ ആരിൽ നിന്നാണ് അസദ് ബിന് അമ്പറിൽ നിന്നാണ് അസദ് ബിന് അമ്പറിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഇമാം ദഹബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ദഹബിയുടെയും ഈ അസദ് ബിൻ അമ്പറിന്റെയും ഇടയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവിടെ സെനത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയേ ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിൽ റസൂർലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇന്നത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്നത് സഹാബത്തിൽ നിന്ന് താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് 
ഗ്രന്ഥകാരൻ വരെ കൃത്യമായ സെനതോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സെനതിൽ മുറിവുണ്ടായാൽ തന്നെ ആ സംഭവം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ ഈ സിയറയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ കഥ ഒരിക്കലും കൃത്യമായ സെനതോടുകൂടി ഉള്ളതല്ല അപ്പൊ സെനതോടുകൂടിയുള്ളതല്ലാതെ കഥാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളാകുന്നു ഇത് 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 ഈമാൻ കൊള്ളുവാൻ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ബാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല അബുഹനീപത്തുൽ ഗോഫിയുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ പേരിൽ ഈ കഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ സിയറ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായ സെനതോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഉസൂലിയായ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഹുക്കുമ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത്തരം സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ ഒരാൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല ഒരു ഒതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നിസ്കാരവും നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടി എന്ന് തന്നെ വെക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാം ചില ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് തീരെ ഉറക്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഉറക്കം തന്നെ തീരെ ഇല്ലാത്തവരായ ആളുകളുണ്ടാവും അത്തരം ആളുകൾ ഈ ഉറക്കം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടാകാം ഒരു ഒതുവു കൊണ്ട് തന്നെ പല നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായി എന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമോ ഉസൂലിയായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സംഗതിയിലൂടെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സംഗ ഒരു 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 ഹുക്കുമ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ അത് മതിയായ രേഖയാണോ ഇനി സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ സഹാബത്തോ അടങ്ങുന്ന ആരിൽ നിന്നും സഹീഹായി ഇത്തരം ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിംങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കും റസൂലിലേക്കാണ് പിന്നെ ഹുലഫാവു റാഷിദീങ്ങളിലേക്കാണ് പിന്നെ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പത്ത് മഹാരഥന്മാരിലേക്കാണ് പിന്നെ അതിനോടടുത്തു വരുന്ന സഹാബത്തിന്റെ പിന്നെ മുഹാജിരിങ്ങളും അനുസാരിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരായ സഹാബികളാണ് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞവരായ ആരിൽ നിന്നും സഹീഹായ സനത്തിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടില്ല അതിനുശേഷം വന്നവരായ താപീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും അവർ അത് സെനതോടു കൂടിയല്ലാതെ സീറകളിൽ കഥാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാകുന്നു ഇത് എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്മയിൽക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത പോലീസ അതിനുശേഷം വന്നവരായ ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒന്നാമത്തെ മാതൃകയായി കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് റസൂലാണ് മാതൃക എല്ലാ വിഷയത്തിലും റസൂലാണ് മാതൃക അത് ഇബാദത്തുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവിന്റെ മാതൃക ജിഹാദിന്റെ മാതൃക ദഴവത്തിന്റെ മാതൃക ഇടപാടുകളുടെ മാതൃക അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക എല്ലാ രംഗത്തും ജീവിതത്തിന്റെ അഖില നിഖില മേഖലകളിലും ഒരു മുസ്ലിം മാതൃകയായി കാണേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തായി അവിടെ നിന്ന് വളർത്തിയിട്ടുള്ള സഹാബത്തിന്റെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ എങ്ങനെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും സീറകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തെളിവാകുന്നത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മാതൃകയാക്കുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലപാട് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹദീസ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം അനുസർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും സഹിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അൻ അനസ് അലി അള്ളാഹു താല അൻഹു താൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുടെ ഇ
പരസ്യമായി ബാത്തുകൾ സാധാരണ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക അതുപോലെയുള്ള പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതല്ലാത്ത വീടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാറുള്ള രഹസ്യമായ ഇബാദത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്നംഗ സംഘം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ചില ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു പലമാഹും അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ഇബാദത്തുകൾ ഇന്ന പ്രകാരമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അവരോട് അറിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കത് നിസ്സാരമായി തോന്നി ചെറുതായി തോന്നി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ആ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി വാരു അവര് പറഞ്ഞു അയിന നഹനു മിനൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എവിടെ കിടക്കുന്നു അവിടത്തെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനുള്ള ഒക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മ അനഫ ഉസല്ലില്ലയില അബദ ഞാൻ എന്നും രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നും ഉസല്ലില്ലയില അബദ വക്കാലൽ ആഹറു മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു വാന അസൂമുദ്ദഹറ പല ഉഫ്തിർ ഞാൻ കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല ഞാൻ വിവാഹം ഒഴിവാക്കും പല അത്തസൌജ് കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല അബദൻ കാലം ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പ്രകാരമൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അധികം ഭയഭക്തിയുള്ളവനും അവനോട് ഏറ്റവും അധികം തക്വയുള്ളവനും ഞാനാകുന്നു ലാക്കിന്നി പക്ഷെ ഞാൻ അസൂമു ഞാൻ നോമ്പ് തോൽക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതായത് സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സുന്നത്തിന് ആരെങ്കിലും വെറുത്താൽ പലീസ മിന്നി അവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാക്കി ഇത് ചെയ്തു അപ്പോ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകയായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിയോഗിച്ച റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചര്യ എന്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ എടുക്കും സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചര്യ ആ ചര്യ റസൂലുള്ളായി സലഹുസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചര്യ ഇതാണ് ആ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരുത്തൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ മുസ്ലിമല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ മൂന്ന് സഹാബിമാരെ താക്കീത് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ബുഹാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഹദീസിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വ്യക്തമായ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റഹമത്തുള്ള കാസിം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാന്മാര അവരുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കഥകൾ അത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ ആ ചെയ്തവരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചേച്ചി വിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് നമസ്കാരത്തിന്റെ വധുവിൽ സുബിനിസ്കരിക്കുക നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറങ്ങാതെ ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം എവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ സഹാബത്തോ പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുക എന്നത് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യൽ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ സഹാബത്തിനെ ഉണർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറയാം അബുദ്ധർദാവ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അനുഹു ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അബുദ്ധർദാവിനെ എങ്ങനെയാ കണ്ടത് ഇം കത്തി ഐബാദത്തി അദ്ദേഹം ഐബാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി കണ്ടു ഹത്ത അഹമൽ അഹക്ക സൗജത്തി തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമുണ്ടല്ലോ ആ അവകാശം അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു വഹക്കനസിഹി തന്റെ ശരീരത്തിന് നൽകേണ്ട അവകാശവും അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു ശരീരത്തിന് നൽകേണ്ട അവകാശമാണ് ഉറങ്ങുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം വേറെയുണ്ട് ഭാര്യയുടെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ 
അബുദുർദാഹുവിനോട് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇന്നലെ നിന്റെ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഹക്കുണ്ട് നിനക്ക് നിന്നോട് തന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിനോട് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട് വലി അഹ്ലിക്ക അലൈക്ക ഹക്ക നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഹക്കുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ ഓരോ അവകാശമുള്ളവനും ആ അവകാശം നീ നൽകിയിരിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു സദഖ സൽമാൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഈ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആരാധനയും വിവാദത്തും മാത്രം ഉറങ്ങാതെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് അത്തരമൊരു സംഗതി അനുവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് എന്നാണ് വരുന്നത് പതിവായ നിലയിൽ രാത്രി നമസ്കാരം ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കറാഹത്തായ കാര്യമാണ് എന്ന പണ്ഡിതമതം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നമാ യുക്രഹു ഗിയാമുൽ ലൈലി കുല്ലി അല വജി ദവാം എന്നെന്നും ഒരേ രീതിയിൽ തീരെ ഉറങ്ങാതെ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കറാഹത്തായ കാര്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നതല്ല ഇതൊരു പതിവ് സമ്പ്രദായമാക്കുന്നത് കറാഹത്താണ് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരുദ്ധമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഒരു തീരെ ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മുസ്ലിമുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല അതൊന്നും മഹാന്മാരിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാനും പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ മാതൃകയില്ല മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാതൃകയില്ലാത്ത സംഗതിയാകുന്നു അത് എൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ രാത്രി നിസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് നിർബന്ധമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മുസ്ലിമീ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചത് പോലെയല്ല എന്നാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ രാത്രി നിസ്കാരം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നില്ല നിസ്ഫഹു അവിൻഹുസ് മിൻഹു കലീല രാത്രിയുടെ പകുതി മാകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം കുറക്ക അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ള നിലപാടായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന റബ്ബക്കൂമ അതിനാമിൻ സുലുസൈൽ ലൈലി താങ്കൾ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വനിസ്ഫഹു അല്ലെങ്കിൽ പകുതി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സുലുസഹു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നിസ്കാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ രാത്രി മുഴുവനായി നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം റസൂലിന്റെ ചര്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ചര്യക്ക് വിരുദ്ധമായി മഹാന്മാരുടേത് എന്ന് പറയുന്ന സീറകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ ശര്യക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നേടാനില്ല നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരിൽ നിന്നാണ് സഹാബത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നാണ് താബീങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉറച്ചതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ ശര്യക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു കാര്യം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഹുക്കുമ് സ്ഥാപിതമാകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ല മറിച്ച് ഇതിനെ തള്ളുകയും റസൂലുള്ളാന്റെ മാതൃക സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബാധ്യത അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചൂടളകുകയാണ് അദ്ദേഹം കഠിനമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാടുവാഴിയെ പോലെയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടുവാഴികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള സംസാരമാണ് അതൊക്കെ അങ്ങ് കീശയിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൂ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഷിയായിസത്തിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ അഹിൽസുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ നിലപാടിനെ ഘടകവിരുദ്ധമായ പല കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ താങ്കളുടെ ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ തെറ്റുപറ്റി തിരുത്തുക എന്നുള്
കള്ളത്തരങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ ഹൃജുവായ പാതയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും കള്ളക്കറാമത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്നത് വലിയ വിപത്തായിരിക്കും ശാശ്വതമായ നരകശിക്ഷ വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് എത്തലായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഹക്കിന് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഹക്കിന്റെ വക്താക്കളായി നിലക്കൊള്ളുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സൌഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബുൽ